Если объективно говорить, то вопреки надеждам многомиллиардного населения Земли, а также прогнозам так называемой мировой науки, коронавирус со своими мутациями и новыми штаммами остается реальной угрозой для всех стран. Посмотрите, что творится у соседей. Сейчас, смотрите, рот закрыли, вся просвещенная Европа. Никакой информации, все хорошо. Но там же катастрофа. Возьмите Латвию, чуть больше миллиона населения. Ситуация в сто раз хуже, чем в Беларуси. Тишина. Вы помните, какой мор был в Соединенных Штатах Америки в период первого подъема? И что, у них все хорошо? А кто знает, как сейчас дела в Соединенных Штатах Америки? Поумнели? А наших протестунов все время там стимулируют и деньгами, и прочим. Давайте давите Беларусь, давайте будем свергать власть на антиковидных этих мероприятиях. Если вы это не видите, так вы послушайте, что я вам говорю. Корона фейки. Я уже об этом говорил. Если вы поселились и живете в интернете, Господь с вами. Тут вам не поможет, как там этот индийский препарат. Ремдесивир никакой вам не поможет. Никакой. Вы же понимаете, что интернет стал политическим полем драки, боя. Если вы там живете, там сидите, толку не будет. Им надо всколыхнуть страну. Все они сидят за границей и начинают тут сейчас гвалтом кричать. Вот вам эти фейки рассылаются. Да, ситуация напряженная. Поэтому люди начинают нервничать. Поэтому людям нужна компетентная оценка ситуации, для чего мы сегодня и собрались, чтобы выработать подходы.